அனைவருக்கும் வணக்கம் உங்களோடு சிந்திக்க சில நிமிடங்கள் நான் புதுக்கோட்டையிலிருந்து உங்கள் ஹரிமோகன் நண்பர்களே வீட்டில் பெரியவர்கள் இருப்பது மரம் வளர்வதற்கு சமமான செயல் நண்பர்களே வாழை என்கிற மரம் அதில் நீங்கள் வேண்டாத பகுதி என்று எதையாவது சொல்ல முடியுமா வாழைத்தண்டு வாழை நார் வாழைப்பட்டை வாழைக்காய் வாழைப்பழம் வாழைப்பூ இல்லையா அதில் வேண்டாத வாழை இலை அதில் வேண்டாத பகுதிகளே இல்லை அதுபோல தான் நண்பர்களே வீட்டில் பெரியவர்கள் இருப்பது எல்லா விதத்திலும் நமக்கு பேருதவியாக அமைகிறது குறிப்பாக குழந்தைகள் வளர்ப்பில் தொடங்கி அவர்களை அவர்கள் என்ன நிலைக்கு உயர வேண்டும் என்று உளவியல் பூர்வமாக கண்டுபிடித்து சொல்லுகிற ஒரு பெரிய ஆற்றல் வீட்டில் இருக்கிற பெரியவர்களுக்கு உண்டு நண்பர்களே ஒரு குழந்தை தன் அம்மாவோடு கோவிலுக்கு கிளம்பி சென்று கொண்டிருந்தது கிளம்பும் போதே இந்த குழந்தை இடம் பிடித்தது அம்மா எனக்கு கோவிலுக்கு வரணும்னு சொன்னால் எனக்கு அங்கே இருக்கிற பஞ்சு மிட்டாய் வாங்கி கொடுக்கணும் அப்படின்னு அடம் பிடிக்க ஆரம்பிச்சுது இந்த தாய் சொன்ன அங்கே பாரு கோவிலுக்கு வரணும் சாமி கும்பிடணும் அப்புறம் தான் எல்லாம் தர தர என கையை பிடித்து இழுத்து கொண்டு இந்த தாய் சென்றாள் கோவில் நெருங்க நெருங்க அது ஒரு திருவிழா நேரம் ராட்டணம் எல்லாம் போடப்பட்டிருந்தது இந்த குழந்தைக்கு அதை பார்த்தவுடன் சாமி எல்லாம் மறந்துருச்சு அம்மா இந்த சனமே ராட்டணத்தில் சுத்தணும் அப்படின்னு அந்த குழந்தை ஆசைப்படுத்தேன் தாய் சொன்னா இல்லை இல்லை சாமி கும்பிட்டு தான் எல்லாம் வா 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 அப்படின்னு கட கட கடன்னு இழுத்து பிடிச்சு கொண்டு போனான் உள்ளுக்குள்ள போக போக அந்த கூட்டம் வரிசையாக தின்பண்ட கடைகள் இதெல்லாம் பார்த்தோம்னா அந்த குழந்தை அடம் பிடிக்க ஆரம்பிச்சு இந்த சனமே எனக்கு நீ இதை வாங்கி தரணும்னு உருண்டு பிரண்டு அழுகிறது குழந்தை ரெண்டு போடு போட்டு இந்த குழந்தை கையை பிடிச்சி இழுத்துட்டு போறா உள்ள போய் கண்ணிறைய கடவுளை பார்த்தவுடன் கையில் பிடித்திருந்த குழந்தையை விட்டு விட்டு கண்ணத்தில் போட்டு கொண்டு அந்த தாய் கும்பிடுகிறாள் கீழே குனிந்து பார்க்கிறாள் கும்பிட்ட பிறகு தன் குழந்தை கூட்டத்தில் எங்கேயோ மாறிவிட்டது பதட்டத்தோடு தாய் வெளியே வந்து தேடுகிறாள் அதற்குள்ளே அந்த குழந்தையை அழுது கொண்டு நின்று அந்த குழந்தையை பார்த்த ஒரு காவல்துறை நண்பர் அந்த குழந்தையை தூக்கி கொண்டு ஒன்று ஒன்றாக காட்டி வருகிறார் தின்பண்ட கடையை காண்பித்து இதில் ஏதாவது வாங்கிக்க பாப்பா அப்படின்னு சொல்லுது அந்த குழந்தை சொல்லுது இல்லை இல்லை எனக்கு எங்கள் அம்மா தான் வேணும் அப்படின்ட்டு கொஞ்ச தூரம் வந்து ராட்டினத்தை காமிச்சு இந்த ராட்டினத்திலேயாவது எதையாவது நீ சுற்று அம்மா வந்துடுவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு இல்லை அந்த குழந்தை சொல்லுது இல்லை எனக்கு எங்கள் அம்மா தான் வேணும் அப்படின்ட்டு பஞ்சு மிட்டாய் கடை வந்தது இந்த காவல் நண்பர் ரெண்டு பஞ்சு மிட்டாய் வாங்கி இந்த குழந்தை கையில் கொடுத்து இதை வாங்கிக்க பாப்பா அப்படிங்கிறார் அந்த குழந்தை சொல்லுது இல்லை இல்லை எனக்கு எங்கள் அம்மா தான் வேணும்னு ஒரு வழியாக தாய் தன் குழந்தையை தேடி கண்டுபிடித்து விட்டால் ஓடி போய் தாயை கட்டிக்கொண்ட குழந்தை சொன்னது அம்மா எனக்கு எதுவுமே வேண்டாம் நீ போதுமா அப்படின்னு சொன்னது நண்பர்களே இந்த பாசத்தை உணர செய்ய வேண்டிய கட்டாயத்தில் இன்று குழந்தைகள் இருக்கிறார்கள் இந்த குழந்தைகளுக்கு நிறைய பாசம் கொடுங்கள் அதே சமயத்தில் நல்ல வழிகாட்டுகிற பெரியவர்களோடு பழக விடுங்கள் வீட்டில் இருக்கிற தாத்தா பாட்டிக்கு அனுசரணையாக மாத்திரை எடுத்து தருவது மருந்து தேய்த்து விடுவது அவர்களோடு நித்திரைக்கு செல்வது அந்த குழந்தைகள் பெரியவர்களோடு பேசும் பொழுது வாழ்வியல் செய்திகளை அவர்கள் அந்த குழந்தைகளுக்கு பகிர்ந்து கொள்வார்கள் இதனால் அவர்களுடைய அனுபவம் கிடைக்கும் அவர்கள் அனுபவத்தில் இருந்த எத்தனை நல்ல விஷயங்கள் இந்த குழந்தைகளுக்கு டிரான்ஸ்பர்மேஷன் சொல்வார்கள் ஆங்கிலத்திலே நல்ல விஷயங்கள் எல்லாம் இந்த குழந்தைகளுக்கு போய் சேரும் எனவே அன்புக்குரியவர்களே இன்றைய சிந்திக்க சில நிமிடங்களில் உங்களோடு நான் கேட்டுக்கொள்வது குழந்தைகளை பெரியவர்களிடம் அனுமதியுங்கள் பைபிளில் ஒரு அழகான வாசகம் உண்டு நண்பர்களே குழந்தைகளை என்னிடம் வர அனுமதியுங்கள் ஏனெனில் பரலோக ராஜ்யம் அவர்களுடையது என்று அழகான வாசகம் உண்டு இந்த வாசகத்தை நான் உங்களுக்கு இப்படித்தான் நினைவுபடுத்த ஆசைப்படுகிறேன் நம் வீட்டில் உள்ள பெரியவர்களோடு குழந்தைகளை அனுமதியுங்கள் வெற்றி என்றும் அவர்களுக்கே நன்றி வணக்கம்